ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു കസ്റ്റല്ല കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പഞ്ഞു പോലത്തെ ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കല്ല് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്കൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നാൽ മതി ഓയിലിന് പകരം ഒരു അറുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതാണ് കേക്കിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തരുന്നത് അപ്പം ബട്ടർ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എണ്ണയും പാൽ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോടെ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ എണ്ണയും പാലും ചൂടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് കേക്ക് ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേക്ക് ഫ്ലോർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കേക്ക് ഫ്ലോർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഫ്ലോറിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് നാല് മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മഞ്ഞക്കരുവും വെള്ളയും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മഞ്ഞക്കരുവായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കപ്പളവിലും ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട വെള്ളയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ലോ സ്പീഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടവെള്ളം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ മുട്ടവെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാത്രം കമഴ്ത്തി നോക്കിയാൽ പോലും താഴോട്ട് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടവെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബേക്കിംഗ് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് സൈഡൊന്നും പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിലൊന്നും ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ടിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ബാറ്ററി ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെലഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒ ടി ജി ഓവനാണ് ഇനി ബേക്കിംഗ് ടീന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കസ്റ്റല്ല കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു വയർ റാക്കിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട്